ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ஐடியா சொல்கிறேன் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் பண்ட் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே நீங்கள் படித்த எக்ஸாமுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கீங்க இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஸோ லைன் பை லைனாக டெக்ஸ்ட் புக்கை படித்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்கோர் செவன்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி வெரி ஈஸிலி இட் இஸ் பாசிபிள் நவ் எல்லாருமே பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வாங்கலாம் ஏன்னா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்த டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருந்தாலும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க இன்னும் பெட்டராக படித்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக செவன்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி வாங்கலாம் அதுக்காக ஒரு பிளான் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அது கொடுக்க போகிறேன் இப்போது நீங்கள் ஏற்கனவே எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற அதே மைண்ட் செட்டோட அதே தாட்டோட அதே மனநிலையோட அப்படி கண்டினியூவாக படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் டச் அதிகமாக இருக்கும் உங்களால் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃபார்ட்டி வாங்கினா போதும் அப்படின்னு நினச்சவங்க ஈஸியாக ஃபிஃப்டி அபோவ் வாங்கலாம் தேர்ட்டி வாங்கினா போதும்னு நினச்சவங்க ஈஸியாக ஃபார்ட்டி அபோவ் வாங்கலாம் பாஸ் ஆனால் போதும்னு நினச்சவங்க நிறைய மார்க் வாங்கலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அதனால தான் அந்த எக்ஸாம் போஸ்ட் பண்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்போது நல்லா கெமிஸ்ட்ரியை சூப்பராக படித்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் மார்க்காக படிக்கிறத தாண்டி கண்டிப்பாக டுவெல்த் எக்ஸாமில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் நீட் எக்ஸாமில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த தாட் இருக்கும் நிறைய பேர் மெடிசன் போகணும்னு நினச்சிருப்பீங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் லைன் பை லைனாக கண்டிப்பாக படிங்க பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தரவாக லைன் பை லைனாக நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் புக்கை லேர்ன் பண்ணணும் அப்போ தான் நீட் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லெவன்த்து புக்கு படித்தீங்கன்னா டுவெல்த்து புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி லெவன்த்தும் டுவெல்த்தும் தரவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாம் அதர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னும் போதே உங்களுக்கு செவன்ட்டி செவன்ட்டி வாங்கணும் அப்படின்ற தாட் வந்துருச்சு அதனால தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கீங்க நீங்கள் நல்ல ஒரு அருமையான விஷயத்த செஞ்சிட்ருக்கீங்க ஐ கைண்ட்லி அப்ரிஷியேட் ஆல் ஆஃப் யூ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டெஃபினெட்லி யூ வில் ஸ்கோர் செவன்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி இஃப் யூ ஃபாலோ திஸ் பிளான் நவ் லெட் சி த பிளான் ஒன் பை ஒன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எப்படியும் எக்ஸாம் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வரும் அது மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் ஒன்னாக கூட இருக்கலாம் இல்லை டூவாக கூட இருக்கலாம் இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து நீங்கள் எக்ஸாம் எப்போ வந்தாலும் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் இவ்வளோ நாள் படித்ததை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரையும் ஒரு பிளான் கொடுக்குறேன் அந்த பிளானை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இப்போது நாளிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வேண்டாம் ஏற்கனவே எப்படியும் ஒரு த்ரீ லெசன்ஸ் நல்லா தரவாக படிச்சிருப்பீங்க குவான்டம் பீரியாடி கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்புறம் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இக்லிபரித்த தரவாக படிச்சிருப்பீங்க அதனால் அந்த த்ரீ லெசன்ஸை தர ரிமைனிங் ஒரு டுவெல் லெசன்ஸ் இருக்கும் அந்த டுவெலை எவ்ரி டே டூ லெசன்ஸ்ன்னு சொல்லி படிங்க நான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியெல்லாம் உங்களை காலையில் படிக்க சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டுவெல்த்தில் ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பேசிக்ஸான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லியும் ஆர்டராக நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற ஆர்டரில் டெய்லியும் மார்னிங்கில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிங்க ஆஃப்டர் நோன் இன்ஆர்கானிக் ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி மாற்றி மாற்றி படிங்க டெய்லியும் டூ லெசன்ஸ் தரவு பண்ணுங்கள் இதை படிக்கும் போது எப்படி படிக்கணும் லைன் பை லைனாக படிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிடுங்க ஒன் மார்க்ஸ் பார்த்துருங்க ஒரு லெசனுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நூக்கு அண்டு கார்னர் ஆல் த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சான செய்கிற வரையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அடுத்த லெசன் போங்க இல்லை கொஞ்சம் டைமை வேறு மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன் டே ஒனில் என்னென்ன லெசன் நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னா மார்னிங் செஷனில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிங்க ஆஃப்டர் நோன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன் படிங்க அது யூனிட் நம்பர் ஒன் அது நிறைய பேர் இன்னும் சரியாக புரிஞ்சிக்கவே இல்லை அதை படித்து புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே கெமிஸ்ட்ரியை கற்றுக்க ஈஸியாக இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரியை படிக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு லெசன் ஃபஸ்ட்டே நாளிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் புரியாத டாப்பிக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் எடுத்து வச்சு பாருங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஸ்டடிஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து
லெவன்த்தை பொறுத்த வரையும் டே த்ரீயில் இதை முடிச்சிடுறீங்க ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்புறம் தெர்மோடைனமிக் தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிக்கலாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிக்க இல்லைன்னா மறந்துடும் அடுத்ததான் டே ஃபோரில் மார்னிங் செஷன் என்ன பண்ணுங்கள் ஹாலோ ஹல்கேன்ஸோ ஹரீன்ஸும் படிங்க ஆஃப்டர்நூன் ஹைட்ரஜன் படிங்க இது சின்ன லெசன் தான் இதில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி எழுதணும் எப்படி ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃபார்முலா எழுதுறதெல்லாம் அப்புறம் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து டே ஃபைவ்ல கெமிக்கல் பாண்டிங்க காலையில் படிங்க என்வரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப்டர்நூன் படிங்க நான் ஆஃப்டர்நூன் கொடுக்குற லெசன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் தூக்கம் வராமல் ஈஸியாக படிக்கலாம் காலையில் எல்லாம் ஆர்கானிக் படித்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஈஸியாக உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வரும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி காலையில் படிக்கிறது தான் நல்லது காலையில் நாலு மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அருமையாக படிக்கலாம் சூப்பராக மார்க் வாங்கலாம் அடுத்து டே சிக்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காலையில் அல்கலி அண்ட் அல்கலைன் எர்த்து மெட்டல்ஸ் படிங்க ஆஃப்டர்நூன் சொல்யூஷன்ஸ் படிங்க அல்கலி அண்ட் அல்கலைன் எர்த்து மெட்டல்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன ஃபார்முலா எப்படி எழுதுறதுன்னு கற்றுக்கோங்க நிறைய அயான்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் அந்த அயான்ஸை கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா வரும் ஃபார்முலாவை கம்பைன் பண்ணால் நமக்கு ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிடும் ரியாக்டன்ட் எழுதிக்கலாம் ப்ராடக்ட் எழுதலாம் ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படி கம்பைன் பண்ணணும் எத்தனை பாசிட்டிவ் இருந்தால் எத்தனை நெகட்டிவ் தேவை நெகட்டிவும் பாசிட்டிவும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு ரியாக்ஷன்ஸ் எழுது ரொம்ப ஈஸி சில பேசிக்ஸ் விஷயம் இருக்குது அதை லேர்ன் பண்ணுங்கள் பேசிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு நான் ஒரு ப்ளே லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இருக்கிற வீடியோஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி கொஸ்டின் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் போயிடுவோம் இது வந்து சிக்ஸ் டேஸ் முடிச்சுட்டேங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் லெசன்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ இன்றைக்கி என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே நான் த்ரீ லெசன்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிருப்பீங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா குவான்டம் பீரியாடிக் அப்புறம் ஃபிசிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் ஈக்கல் வரையும் அந்த த்ரீ சாப்டர்ஸை இன்றைக்கி திரும்ப ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது நீங்கள் விட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அதை படிச்சுடுங்க புதுசாக யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் தட்டிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த பிளான் ஐடியாஸு மற்றவங்களுக்கும் கிடைக்கட்டும் டே செவனில் அதாவது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க ஆஃப்டர்நூன் இன்னொரு ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்த நாள் எக்ஸாம் இருக்கலாம் இல்லை இன்னும் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூடுதலாக உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் கிடைச்சதுன்னா திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்க டுவெல்த்து புக்கை எடுத்து இப்போதைக்கு படிக்காதீங்க லெவன்த் இந்த எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு டுவெல்த்து போங்க லெவன்த்து நீங்கள் மார்க்குக்காக படிக்கல அப்படின்னாலும் சப்ஜெக்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் படித்தா மட்டும்தான் உங்களால் டுவெல்த்து ஈஸியாக இருக்கும் டுவெல்த்து ஈஸியாக இருந்தால் தான் நீட் எக்ஸாம் ஈஸியாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெர